Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео сделаем вот такой расписной светящийся домик для гнома. Для работы используем втулку от туалетной бумаги или бумажного полотенца. Также нам понадобятся светодиодные свечи. Диаметр свечи, которую я использую, 4 см. Чтобы сделать крышу домика, используем картонную упаковку для яиц, бугорчатую прокладку. Аккуратно отрываем края. Вырезаем. Край крыши приподнимаем. Из втулки делаем основу для домика. Отмеряю высоту 5 см. Я использую втулку от бумажного полотенца, так как она оказалась немного плотнее. Отрезаю канцелярским ножом. Диаметр втулки немного больше диаметра свечи. Уменьшаю его. Использую двусторонний крепкий скотч. Стык оставляю сбоку, рисуем окошко. Напротив окна рисуем дверь с небольшим окошком, которая также будет светиться. Вырезаем, начиная от центра, только потом срезаем края. Приклеиваем крышу.
Для внешней отделки дома нам понадобится структурная паста. Нужно покрыть ею всю поверхность домика и после этого выровнять. Здесь нам нужна мелкозернистая структурная паста. Выравниваю пасту мягкой кистью. Смачиваю кисть в воде, так как паста у меня очень густая. Оставляем домик полностью высохнуть. После высыхания поверхность станет очень твердой и плотной. С помощью наждачной бумаги шлифуем и выравниваем высохшую поверхность. Домик становится гладким и ровным. Теперь будем его декорировать. Делаем пластичную цветную массу. Нам понадобится акриловая краска и клей ПВА. Смешиваю их примерно в равных пропорциях. Чайная ложечка краски и клея. Добавляем чайную ложку гипса. И примерно столько же пшеничной муки. Немного растительного масла, чтобы масса не прилипала к рукам и сохла не так быстро. Вымешиваем получившуюся массу. Она получается очень приятная на ощупь, похожа на пластилин. Из этой массы делаем дверь.
Приклеиваем также на клей ПВА. Если он слишком густой, как у меня, можно добавить немного воды. Украшаем окно. Я делаю завитки. Можно сделать и приклеить небольшие шарики. Получится эффект камня. Для украшения крыши сделаю маленькие листики.
Домик можно немного подсушить, масса высыхает достаточно быстро. Я продолжаю работу. Использую цветные салфетки. Как правило, такие салфетки трехслойные. Нам нужно отделить первый верхний слой с рисунком. Теперь все очень просто. Вырезаем понравившиеся фрагменты узора. Жидким клеем, свой я развела водой, смазываем поверхность. Приклеиваем салфетку. И сверху также промазываем клеем. Аккуратно приглаживаем от центра к краям. Таким образом украшаем весь домик. Теперь его нужно полностью высушить. После высыхания его можно дополнительно раскрасить. Использую золотую акриловую краску. Делаем маленькие миниатюрные грибочки. Для них я использую полимерную глину. Скатываем массу в шарик. Любым подходящим предметом делаем углубление. Делаем удлиненную ножку. Закрепляем ее в шапочке.
Грибочек готов. Высохшие грибочки раскрашиваем красками. У меня есть вот такая травка на основе из фетра. Из нее вырежу подставку основу для домика. Здесь важно не заклеить окошко для смены батарейки. Приклеиваю травку. Приклеиваем грибочки. Светящийся домик для гномика готов. Благодарю за внимание. Скоро увидимся. Пока.